Пилотный проект «Инновационная фабрика технических средств реабилитации» запущен в Абайской, Казалардинской, Павлодарской областях, а также в Астане и Шимкенте. Об этом доложила президенту уполномоченная по правам социально уязвимых категорий населения Светлана Жакупова. Она рассказала о планах запустить цифровой дневник реабилитации для детей с инвалидностью. В ходе встречи также были обсуждены вопросы улучшения качества жизни населения и преобразования системы социального обеспечения. Касым Жумар Тукаев указал на необходимость проактивной работы с матерями, воспитывающими детей с инвалидностью, многодетными мамами и неполными семьями. Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства. Президент также поручил проработать предложения по совершенствованию законодательной базы, которая позволит повысить уровень жизни людей с инвалидностью. Эти фабрики будут непосредственно всем детям с инвалидностью предоставлять Технические средства реабилитации, высокотехнологичные, инновационные. И будут предоставляться мини-, микрореабилитационные центры для того, чтобы проводить реабилитацию в домашних условиях могли родители. Будет запущен цифровой реабилитационный дневник данного ребенка, где родители будут его вести систематично и заниматься в домашних условиях с ребенком. Много проектов, которые реализуются на базе цифровой карты семьи. Здесь мы говорим о том, что будет проводиться микромоделирование непосредственно по всем видам социального обеспечения. Это и пенсионное, и социальное страхование, это и социальное обеспечение лиц с инвалидностью. Для того, чтобы спрогнозировать основные социальные обязательства государства.